陆青青，一个与起源大陆格格不入的奇女子。这里以灵力为主，而我苦修多年却毫无灵力。听说有个叫废灵谷的地方，那里的人都没有灵力。我时常想，我真应该生活在废灵谷才对，这样便不用从小被关在院子里，不让出门。你想不想试试你的灵力，小姐？今日太子观里人多眼杂，如果让老爷知道了，咱又该受罚了。放心吧，百合，我看完热闹马上回来。小姐，您不能出去。小姐，小姐，小姐，小姐，小姐。好像撞到一只兔子。了。小家伙，没事吧？哇，他的灵力气场好强大呀！被他捧着，觉得好温暖，好幸福。不知道咬他一口，是不是能分我点灵力？坏了，快跑，快跑！在说话吗？这两个字念什么呀？风竟然解除了，是谁？你又是谁啊？我，熊秀。哇！哎，你等等，请加官之礼。统领太傅陆大人为太子加官。自从南宫王去世之后，已经十多年没有过如此盛景了。都是吗？哎，你飞太高了，飞慢一点。你赶紧从我身上下去。不行，我不能从你身上下去，我没有灵力，会摔死的。你竟然没有灵力！你身为起源大陆的子民，竟然没有灵力，那你刚刚如何帮我解除封印？小丑猫，我只是碰了一下你就出来了。你才是丑猫，我是神兽。啊！小丑猫，你慢一点。完了，太久没飞，记忆有点生疏，这方向有点控制不大好。去看冠礼，但不是从屋顶上过去。顾家，青儿，你怎么？爹，这便是陆府多年未露面的陆二小姐，回殿下。正是小女陆青青，小女无状，冲撞了殿下，还望殿下恕罪。她就是太子，果真如传闻一样英武不凡。还不赶快跪下！嗯，哦。陆家，逃物，陆红烛，关我这么久。拿命来！保护太子王后！不许伤害我爹！他是你爹，那就跟你爹一起去死吧！亲王殿下，他的气场好强大。我怎么有点上头啊？我
的心跳。被小怪兽吓傻了吧，老兄，我就知道你今日一定会来的。青儿这是有灵力了。这桃雾啊，生性不羁，野性难驯。当年好不容易把他困住了，今日为何又出现在这儿？我们也不知发生了何事，不过定会追查到底的。这桃雾呢，生性爱自由，跟我很像。你们既然看不住，就交给我吧，如何？王兄灵力高强，由你来看管，姿势再好不过。哎呀，多亏了晋王殿下相助，不愧为我起源大陆的最高灵力者。一心去废灵谷游玩又一年多了。回来一趟也不告知本宫一声，本宫好为你接风洗尘。王后，您政务繁忙，我回来这种小事，怎么好意思去叨扰您呢？王兄，你这次回来能多待些时日了吧？我就不待了，过几日便回去了，还是废灵谷自由。成何体统啊！太不像样了。你们说我呢？刚才本宫在殿中没有追究，但陶武今日破坏太子冠礼一事需要有个交代，你们说说，该如何处置？王后，是应老臣管教无方，致使小女犯下大错，这是老臣的错，还请王后降罪责罚老臣。我倒觉得这姑娘吧，跟陶武应该没太大关系，大家不都看到了吗？陶武是冲陆大人你去的，既然事情已经解决了，还不算了。对，我跟那陶武真的只是偶然遇到的。陆青青，这轮不到你说话。晋王殿下，好意老臣心领了，只是陶武一事，老臣以为还是要彻查，毕竟事关重大，大意不得。母后，陆青青虽然扰乱了冠礼。但王兄遇险的时候，他也舍命相护，不如就功过相抵吧。太子宅心仁厚，逃物一事就交于陆大人彻查。为了方便陆大人行事，灵力二君就暂且由陆大人掌管吧。臣领旨。殿下，此事……太子殿下，王后娘娘。既然事情已经解决，本王就先行告退。爹，你听我说，不是那样子。莫要多言，回家再收拾你。我真的不是故意的，爹。闭嘴。哟，晋王殿下，陆大人还没走啊？特地等我。嗯，晋王今日出手相救，老臣不胜感激。正巧，老臣家中还有几坛美酒。若晋王不嫌弃的话，到老臣家中小酌几杯如何？行啊，我可早就听说您府上的美酒非同一般。那明日正午如何？没问题。好，那老臣先行告退，回家好生准备，恭候晋王。他三番两次的帮我，明天又能相见，我跟他必定有缘分。闯祸闯出个灵力二君，真有你的呀！啊
陆大。值日天降祥瑞，今天可真是个好日子。哎，会不会是灵力石再次现世了？若真如此，真是太好了。等拿到灵力石归位，太子殿下便可以名正言顺的登基了。哇！自二十年前，灵女带着灵力石去往废灵谷失踪之后，陆大人苦寻多年，都还没有结果。灵力石乃我起源至宝，一定要尽快找到他才行。二十年了。灵力石终于要现世了吗？灵女，我知道这么多年你定然还活着，可是你在哪儿呢？好美啊，陆府外面的世界真美啊！跟我进来。那陆姑娘倒挺有意思的，嗯，听说她苦修二十年都没有灵力，陆大人因为害怕她被人欺负，所以啊，甚少让她出府。二十年，一点灵力都没有。看着不像啊！听说他的生母是废灵谷之人，我想，这大概就是陆大人对废灵谷耿耿于怀的原因吧。可陆大人不是最看不起与废灵谷之人通婚吗？也许是情之所至，不由自主吧。而且，至今都还没有人知道他的生母到底是谁。你知不知道你闯了多大的祸？这是个意外。我只是想去看看太子殿下的冠礼大典，凑个热闹而已。凑个热闹？那里是王宫，是你说去就能去的地方吗？今日的事情，是我错了。但是青儿不明白，为什么大姐就能来去自如，我就要整天待在这个小院子。青儿，爹知道你从小在这偏院中长大，甚是烦闷，但爹这也是无奈之举。你跟你姐姐不一样，你姐姐从小就灵力高强，而你就没有灵力。外面的世界太凶险，你出去以后一旦遇到危险，你应付不了。我知道爹爹都是为了我好，可是我也想要自由，想去外面看看。在起源大陆，没有灵力的人谈何自由啊？那，如果我有灵力的话？是不是就可以出去了，青儿？今日在大殿上，似乎是你用灵力震晕了桃雾啊！我？难道不是晋王殿下吗？还是说，我也有灵力了？许是我看错了吧？爹，你放心，我一定会努力修炼灵力的。那今天就别罚我了呗。好啊，既然想修炼灵力，手抄《起灵经》一百遍，抄不完不可以走出这间屋门。爹，不想抄，没问题。你们看护二小姐失职，那就罚你们。我抄，我抄。嗯、司空。今日大典可比蹴鞠场精彩多了，你没去太可惜了。怎么了？陆红竹的二女儿骑着桃雾，直接从屋顶掉到这大殿上，差点毁了那个大殿。哎，你等等，她家二女儿骑着桃雾闯入大殿？啊，你骗鬼呢！桃雾可是起源大陆最厉害的凶手了，怎么会听命于一个女子呢？说不上来啊，不过那女孩看着倒挺憨直，你见到就知道了。嗯，哎，对了。陆红竹约我明天去他府上喝酒，他怎么突然约你去喝酒啊？嗯，莫非陆红竹又有什么阴谋诡计？晋王去废灵谷多日，此次突然回来，可有什么异样啊？回大人，晋王今日入城后便去了宫中，没有什么异样。看来今日之事与他无关。青儿今日突然出现在大殿上，而且似乎使用出了灵力。随后天降祥瑞，这是灵力石出现的迹象。我想，这是灵女要回来了。
，七一，你去问问飞灵谷那边的密探，他们那边有没有异象？如果有，马上告诉我。是。小姐，喝茶。哎呦喂，累死我了！我才抄了六遍，还有九十四遍，我太难了。哎，爹平时一向好说话，今天也不知道是怎么了。百合，小姐，我这回可不会帮您的。哎呀，百合，我知道整个府上就你最爱我了。小姐，您要是踏踏实实听老爷的话，待在这府上，这府上全都是爱您的人。可是我真的很喜欢外面的世界啊，真的很不一样，外面多好。小姐，我看您还得再抄几遍《起灵经》，没准哪天就顿悟了，觉醒了灵力。说到灵力，我今天好像真的。有那么一丝丝灵力的感觉，今天爹不说，我还没意识到，好像确实是我把小丑猫给弄晕了，而且还救了靖王殿下。小丑猫，就是我今天交的新朋友，他丑萌丑萌的。您不会想灵力想出异症了吧？骗你，我是小兔子。那您变个兔子，我看看。可能啊，小姐，您都没灵力这么多年了，怎么会说有就有啊？您看老爷这么宠您，什么好吃的好玩的都给您，大小姐也宠着您，什么委屈都不让您受，您就踏踏实实在这府上待着吧。我一定可以的，我要好好想想，我当时是不是用了灵力呢？我怎么就有灵力了呢？这二小姐没有灵力也就罢了。还隔三差五的从偏院跑出去惹事。好了，珍珠，别说了。不管怎样，青儿都是陆府的小姐，是我妹妹，宠她、照顾她，自然都是应该的。小姐，你明明才是最优秀的，凭什么要被二小姐那个废柴分去那么多宠爱？什么好东西都要献给她。珍珠，我再说一遍，你要尊重青儿。无论如何，她都是二小姐，明白吗？什么？晋王快到了，您怎么这么盼着晋王来啊？我还以为您昨日说他救了您是吹牛呢。我昨天可没吹牛，他还救了我一命，他救了我，也算我救了他吧。可是我听说他的名声可不怎么好。名声？什么名声？怎么不好了？听闻他整日饮酒作乐，游山玩水，完全不顾起源大陆的形象。和勤勉的太子简直天差地别，整日玩乐还能灵力这么高强，那就更厉害了呀！小姐，您果然一如既往的思路清奇。如果能让晋王为我指点一二，我会不会突然灵力就开窍了？可能会吧，但是追求他的女子众多，他从来都视他们为无物，他不会教您的。不行，小姐，我不干。哎，百合，我又不是要屈服、哎，是他自己送上门来的，这么好的机会不能错过，对不对？小姐，您别这样嘛。哎呀，百合，我保证，这次绝对不会被人发现，绝对是最后一次。
你自己送上门来了。我，快跑！滚！完蛋了！小兔子，我看你再往哪里跑。你今天既然自己送上门来，就别怪我不客气了。不要，不要乱来！靖王殿下，苗礼，干嘛呢你们？启禀殿下，食堂的食材兔子跑了，小的正在抓捕。我看他往那边跑了，快去追！是，殿下。好险，还好剑王挡住了我。嗯。幕府的姑娘迎接客人的方式很别致嘛。小兔子，我认得你。昨天你是不是撞我马车上了呀？陆青青，完了，我都忘了昨天我不仅撞到他，我还咬了他。不行，打死都不能变回来。哎，还不变回来？不变，就不变。嗯，昨天你咬我一口，我记着仇呢。我南宫一心不是什么正人君子。要不这样吧，我今天呢也咬你一口。咱俩就扯平了。今天，你这兔子还真让人印象深刻啊！占了便宜就想跑。陆青青，晋王殿下屈尊到老陈家，真的是让老陈家蓬荜生辉啊！陆大人，您这府邸布置的大气辉煌，只是看多了吧，有些晃眼。不过这酒啊，醇香回甘，值得细品。喜欢老陈家的酒，那是老陈的荣幸。过会儿我差人送到府上一些便是。那我就不客气了。为什么同样是人，晋王的灵力就那么高，而我天生就是个废柴？他一定有什么秘籍。如今您接掌了韩将军的兵权，那这以后事务繁忙，本王以后也不好常来叨扰了。哎，晋王客气了。我怎么听不见他们说什么呀？太子刚刚加官执政，政务繁忙，老臣呢只是竭尽所能，代他管理。等到太子拿到灵力时，正式登基之后，这些自然会交还于他。陆大人，兵权在谁的手上呢？我不太在意，我在意的是陆家小姐。可有婚配啊？好，我说的是昨天那位从天而降的陆二小姐。哦，小女年纪尚幼，还不曾考虑婚配。我就说嘛，昨天她驾着桃雾掉入了太子观里，我还以为有人在故意给太子牵线呢。啊，呵呵。嗯，太子天人之子，小女高攀不上。云溪，快给晋王殿下添酒。呃，小女一直仰慕晋王殿下，今日得见，十分有幸。早就听说陆小姐端庄得体，是起源大陆女子的典范。今日一见，果然不同一般啊。谢殿下夸赞，云溪愧不敢当。哎呀，陆大人
，您养的女儿是一个比一个不凡呢。哎，对了，那位陆二小姐去哪儿了？我在这儿。青儿行事莽撞，正在闭门思过。哦。青儿，哎，青儿，没事吧？你不好好在屋里待着，跑出来做什么？行事莽撞，闭门思过，还不快快退下！哎哎，既然来都来了，大家一起喝一杯。是今晚让我留下的。越来越没规矩了，爹。晋王殿下身为贵客，妹妹出来迎接也是应该的。不如晚些我再送她回去。坐到你姐边上来。我我坐这边，可以顺便给晋王斟酒。请坐。晋看，晋王果然鹤立鸡群。平日那么鬼机灵，这时怎不知躲躲？我没事，大姐。幸好这壶酒没有泼到靖王身上，他可是我们府上的贵客。平时跟本王献殷勤的人很多，但这么憨厚的却是第一次见。青儿，成何体统？退下。爹，回去。青儿听话，回屋去。好吧。等等，你今天这般殷勤，有目的吧？你知道我为什么来？本王见了这么多人，心里最清楚了。这是什么？这就是你心心念念的东西。难道这是晋王送我提升灵力的秘符？谢谢晋王，你闹够了没有啊，青儿？快回屋去。是，爹爹。这次确实不虚此行，让晋王殿下见笑了。老臣日后定当严加管教小女。晋王也难得来老臣家一趟，正好老臣家花园中的婆罗花开了，不如让小女云溪陪晋王转一转。哎，我正想问呢
，我这一路走来发现，你们家这花园特别的别致，值得一逛。呵呵云溪，陪晋王殿下到花园转一转、嗯，让丫鬟们都退下吧，别扫了晋王的雅兴。是，爹。是。晋王殿下，请。请。禀告二小姐，晋王赐了些好物来，老爷让各院派丫鬟去拿。晋王，那他刚刚怎么没有说？百合，你去吧，晋王给的一定是好东西，多拿一些回来啊。好的，小姐，我去去就回。我们这是要去哪儿？怎么走这条路？你往前走就对了。你们要干嘛？哎！啊、这怎么突然消失了？怎么变不出来了？灵力变弱了。我知道了，肯定是一张符效力不够。我刚刚应该跟他多要几张的。百合怎么去了这么久还没回来？百合，你居然故意撞倒了我，还弄脏了我的衣服，他们都看见了。我没有，你们污蔑我。做了还不敢承认？跟你家主子一样不守规矩，我今天就好好教育教育你。去，把这衣服给我洗了。你你欺人太甚！明明是你故意找茬，现在又让我用这废水洗衣服，这不是要我的命吗？爹那么脏，这衣服可是大小姐赐给我的，不用废水怎么洗得干净？把它给我带过去。啊！二小姐，救我！小姐，你有气朝我撒，欺负百合算什么？二小姐，我怎么敢跟您发脾气呢？您再没有灵力也是二小姐。百合弄脏了我的衣服，我就让她洗洗罢了。没有灵力怎么了？有灵力就可以肆无忌惮的欺负别人吗？若是练灵力是为了这个，那没有灵力也罢。你们都看到了，这不是大姐的东西吗？你一个杂役小厮，怎么会有大小姐的东西？难道是偷来的？小姐，二小姐饶命！小人知错了，是珍珠。你珍珠她用此贿赂，让我们和她一起争百合。珍珠，你还有什么话好说？刚才在宴会上，对我动手的也是你吧？平时我懒得跟你计较，但若是日后你再欺人太甚，我就告诉爹爹跟大姐，他们到时候一定会查明原委，看你还怎么嚣张。走，百合。我，你。